ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മിളക് ബജിയും അതിന് പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തിയും ആണ് അപ്പം ഞാൻ ബജി മിളക് ഇതാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മിളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കണം ഉള്ളിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എരുവാണ് ഇനി തീരെ എരുവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാട്ടോ മിക്കതും എന്തായാലും എരുവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഫുള്ള് കീറി പോവരുത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചെറുതായി ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാണ് നല്ലത് കുരു കൈകൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ച് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും മതി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കാണിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടു പോരാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരണ്ടി എടുക്കുക ഫുള്ള് മിളക് കീറി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അത്ര ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ കീറിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് തുമ്പും അങ്ങനെ തന്നെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതിന് വിട്ടു പോരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഫുള്ളായിട്ട് കുരു പോകുന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ച് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അത് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എല്ലാം മിളകും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം എരു കുറയും ഇനി നല്ല എന്നിട്ടും എരു കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ആവി കയറ്റി ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്താ കുരു കളഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മിളകിൻ്റെയും ബജി മിളകിൻ്റെയും അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അല്ല സോറി ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി കടലമാവിന് പകരം എന്താ ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഇടുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽ കപ്പ് തൊട്ട് അരക്കപ്പ് വരെ ഇടാം അരക്കപ്പ് മായതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതാ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ കായം പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഉപ്പ് എടുത്തേക്കണത് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ മാവൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഈ മിളകുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വരാൻ പാകത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിയും ബജിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഞാൻ ക നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററ് ദ ബാറ്റർ ഏകദേശം കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എരി കൂടുതലുള്ള ഇതുമ്പോൾ ആവി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിളകിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പറ്റി പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിളകുകൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇത് മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ബാറ്ററിൽ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കണുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്ന് കീറി എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടും എന്നിട്ട് പൊതിഞ്ഞായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കണില്ല അതാ അതുപോലെ വെറുതെ മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ മിളകിൻ്റെ ഞെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കോലോട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാവിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അധികമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ
ഈ മിളക് ചമ്മന്തി ഉള്ളി ചമ്മന്തി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോ ആക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണത് നാളികേര ചമ്മന്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മിളക് ബജിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ താ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുകിയ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്ലിയോ രണ്ടല്ലിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് ഓൾറെഡി എരിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മിളക് ബജി നല്ല ചൂട്ടോട് കൂടി ചമ്മന്തി കൂട്ടി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബജിയും ചമ്മന്തിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു